வணக்கம் டான் நியூஸ் அட் நைன் செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் ஜெகநாதன் சஜித் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகே மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான மோதல் தொடர்பில் விசாரணை குழு கூடியது அரசியல் ரீதியான தீர்மானங்களின் போது ஜனாதிபதி பெருமனவுடன் கலந்துரையாடுவது அவசியம் என நாமல் எம்பி தெரிவிப்பு உலக நாடுகளிடமிருந்து ஏன் மீன் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது என வடக்கு மாகாண கடத்தொழிலாளர் இணைய செயலாளர் கேள்வி கோப்பா குழு நாடாளுமன்றில் கூடிய நிலையில் நிதியாண்டு அறிக்கைகள் தொடர்பில் ஆராய்வு அமைதியான வாழ்க்கை தேவை என்றால் இஸ்ரேல் பணைய கைதிகளின் விவரங்களை வெளியிடுமாறு இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படை எச்சரிக்கை ராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகே மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான மோதல் தொடர்பில் விசாரணை குழு இன்று கூடியது ராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சுஜித் சஞ்சய பெரேரா ரோஹன பண்டாரா ஆகியோருக்கு இடையே இடம்பெற்ற மோதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழு இன்று கூடியது பிரதி சபாநாயகர் அஜித் ராஜபக்ச தலைமையில் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்ரன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சமல் ராஜபக்ச இம்தியாஸ் பாகிர் மாக்கர் கயாந்த கருணா திலக ஆகியோர் நாடாளுமன்ற குழு அறையில் இது தொடர்பில் ஆராய்ந்தனர் இதுகுறித்து பிரதி சபாநாயகர் அஜித் ராஜபக்ச ஊடகங்கள் அதுவரையும் சுற்றாடல் துறை அமைச்சு கிடைக்க பெற்றதை இட்டு தாம் பெருமிதம் கொள்வதாக அமைச்சர் ஹெகலியர் அபுகுல தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச ரீதியில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுவதால் சுற்றாடல் துறை அமைச்சு தனக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் கெஹல்ய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார் பத்திரமுலையில் அமைந்துள்ள அமைச்சின் அலுவலகத்தில் நேற்று பொறுப்புகளை ஏற்றதன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையிலேயே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த அமைச்சை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டமையை அனுதாபம் என்ற பதத்தை பயன்படுத்தி விமர்சிப்பார்களேயானால் அது தவறானது அவ்வாறான சொற்பதம் சுற்றாடல் துறை அமைச்சையும் அவமரியாதைக்கு உட்படுத்துவதாகும் இன்று உலகமே பேசும் துறையாக சுற்றாடல் இருக்கிறது நாம் கூட்டணியாக செயற்படும் போது சில பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் அவற்றை தீர்த்துக் கொண்டு பயணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நாட்டுக்கு ஒரு துடிய எதனையும் வேறு தேவைகளுக்காக விட்டுக் கொடுக்காமல் இந்த அமைச்சை முன்னெடுப்பதற்கு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அரசியல் ரீதியான தீர்மானங்களின் போது ஜனாதிபதி பெருமனவுடன் கலந்துரையாடுவது அவசியம் என நாமல் ராஜபக்ஷ எம்பி தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் ரீதியான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படும் போது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுடன் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கலந்துரையாடுவது அவசியம் என அக்கட்சியின் அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் கூட்டணியாக ஆட்சி நடத்தும் போது அரசியல் ரீதியான தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பட்சத்தில் கட்சி தலைவர்களுடன் கலந்துரையாடுவது வளமையாகும் எனினும் கடந்த முறை அரசியல் தீர்மானத்தின் போது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் கருத்து கேட்கப்படவில்லை இதனை மையமாக வைத்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கும் எமக்கும் முரண்பாடு இருப்பதாக சிலர் கருத்து வெளியிடுகிறார்கள் ஆனால் அவ்வாறு கிடையாது மின் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது வரிகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன நீர் கட்டணமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மக்களின் வாழ்க்கை சுமை 
பெரும்பான்மை குறைப்பதற்கான திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை இந்த குற்றச்சாட்டுகள் மொட்டு கட்சியின் மீதே முன்வைக்கப்படுகின்றது மறுபுறத்தில் நமது கட்சியுடன் கலந்துரையாடாமல் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன அது சாதகமாக அமையும் பட்சத்தில் வேறு குழுவினருக்கே நன்மை விளைகிறது பாதகமாக அமைந்தால் மொட்டு கட்சியின் மீது குற்றம் சுமத்தப்படுகின்றது நாட்டில் அமைச்சில் மாற்றம் இடம்பெறவில்லை அமைச்சுக்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுகின்றன அது ஜனாதிபதியின் தீர்மானமாகும் எனினும் சக கட்சிகளுடன் கலந்துரையாட வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு உண்டு எதிர்வரும் நாட்களில் வரவு செலவு திட்டம் முன்வைக்கப்பட உள்ளது அதிலேனும் மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முறைமைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக புதிய சட்டங்கள் கொண்டுவரப்படும் என அமைச்சர் மனுஷர் ஆணையக்காரர் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முறைமைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக காலத்திற்கு ஏற்ற புதிய சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனுஷன் ஆணையக்கார தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஜனாதிபதி ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் கடந்த காலங்களில் நாடு எதிர்கொண்ட பொருளாதார நெருக்கடிகளிலிருந்து மீண்டு வர நாம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் வரலாற்றில் அதிக அளவிலான சட்ட விதிமுறைகளை நிறைவேற்றும் காலமாக இக்காலகட்டத்தை குறிப்பிடலாம் நாட்டில் உள்ள முறைமையை மாற்ற வேண்டும் என்றே மக்கள் வீதிக்கு இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் எனவே அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரவே காலம் கடந்த சட்டங்களுக்கு பதிலாக இன்றைய காலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் அதிகமான சட்ட விதிமுறைகளை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் அரசாங்கம் மாறும்போது மாற்றமடையாத ஆளும் கட்சிகள் மாறும்போது மாற்றமடையாத நிலையான கொள்கைகளை தயாரிக்கும் பணிகளும் தற்போது இடம்பெறுகின்றன ஐந்தாண்டு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு கொள்கை இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இவ்வாறு அனைத்து துறைகளுக்குமான கொள்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன எமது நாட்டில் நிதி ஒழுக்கத்தை உருவாக்கினால் மாத்திரமே சர்வதேச நாணய நிதியம் உட்பட வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் நாடுகள் எமது நாட்டின் பொருளாதார முயற்சிக்கு உதவ முன் வருவார்கள் அதனாலேயே நாம் எமது நாட்டில் நிதி ஒழுக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒழுக்கம் தொடர்பிலான குழு உள்ளிட்ட பல்வேறு குழுக்களை நியமிக்க ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றார் முன்னாள் பிரதம நீதியரசர் பிரியசாத் டெப் தலைமையில் அரசியல் கட்சிகளின் நிதி மற்றும் செலவுகள் தொடர்பிலான ஒரு ஆணைக்குழுவை நியமிக்கவும் எதிர்பார்த்துள்ளோம் எவ்வாறு அரசியல் கட்சிகள் செயற்பட வேண்டும் என்பதை இக்குழு ஆராயும் எதிர்காலத்தில் இக்குழுவிற்கு பொதுமக்களும் தமது ஆலோசனைகளையும் பரிந்துரைகளையும் முன்வைக்க சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் தொழிலாளர் சட்டத்தை திருத்தவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் தொழில் வாய்ப்பு சட்டம் மூலம் என்ற வகையில் எதிர்காலத்தில் அதனை அறிமுகப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளோம் இது பாரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் ஏனென்றால் மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது ஒரு நாட்டுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும் இவ்வாறு அனைத்து துறைகளிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக வீழ்ச்சி கண்ட தொழில் முயற்சிகளை இனம் கண்டு அவற்றை மீண்டும் மீட்டெடுக்க அவசியமான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் இதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி ஆதரவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய பணிகளையும் முன்னெடுக்க உள்ளோம் வெளிநாட்டில் பணிபுரிபவர்களின் மேம்பாடு தொழில் பாதுகாப்பு உட்பட அவர்கள் நாட்டுக்கு வழங்கும் ஆதரவிற்காக அவர்களுக்கு சலுகைகளையும் நிவாரணங்களையும் வழங்க பல்வேறு வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்வது பிராந்திய செய்திகள் கதவடைப்பு போராட்டங்களால் தமிழ் மக்களுக்கு அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டதை தவிர எதனையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் கதவடைப்பு போராட்டங்களால் தமிழ் மக்களுக்கு அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டதே தவிர எதனையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எனவும் போராட்டங்களை எந்த இலக்கை நோக்கி நகர்த்தப் போகின்றோம் என்பது முக்கியமானது எனவும் கடத்தொழில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் என்று யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பை நடத்திய வேளை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இலங்கை அரசாங்கமோ இந்திய அரசாங்கமோ அவையில் தங்கட நலன்கள் இருந்தோன்னு பிரச்சனையை பார்ப்பினும் நாங்கள்லாம் அதுக்கு எங்களை இதை கொண்டு போக வேணும் இப்போ ரன் விக்ரமசிங்க தயாராக இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறேன் அது அதுக்கு சில முன்னெடுப்புலையும் காட்டுறேன் அப்போ அதை நாங்களே பின்பற்றக்கூடாது அப்போ நாங்கள் எல்லாரையும் சேர்ந்து ஒரு பொது வேலை திட்டத்தை கூடாக நாங்கள் அவர்கிட்ட அதை வைப்பமாக இருந்தால் நான் நம்புகிறேன் அதை செய்யலாமல் நாங்கள் ஒரு நடைமுறை சாத்தியமாக பார்க்க வேணும் இல்லாட்டால் இருக்கிறதே விளக்குற நிலைமைக்கு தான் நாங்கள் தள்ளப்படுவோம் காணி விடுவிக்கிறது மற்றது இந்த சட்டவிரோத விஹாரையில் அமைக்கிறது மேய்ச்சல் தர பிரச்சனை அப்படிலாம் கிணக்க இருக்குது 
நான் நம்புகிறேன் இதுகளை தீர்க்கலாம் என்றது தான் இதுகளை நாங்கள் அணுக முறைகளை கூடாக தீர்க்கலாம் என்றது தான் என்னுடைய நம்பிக்கை இங்கே அந்த தடை செய்யப்பட்ட கடல் தொழில்கள் இருக்குது இங்கே மாத்திரம் இல்லை இலங்கையில் வேறு இடங்கள்லேயும் இருக்குது நாங்கள் இப்போ எங்கிட்ட திணக்கலம் கடல் தொழில் திணக்கலம் புதிய ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருகிறது எனவே இந்த வருஷ கடைசியில் அதை நிறைவேற்றிடுவோம் என்று நம்புகிறேன் அது கூடாகவும் அது வரையில் இருக்கிற சட்டங்களுக்கு கூடாக எந்த அளவுக்கு இதில் தடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தடுக்கிற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் இப்போ யாழ் மாவட்டத்தில் வடமராட்சி கிழக்கலன் கூட இந்த தடை செய்யப்பட்ட தொழில்கள் இருந்தது அது ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்களை கொண்டாச்சுது இந்த அரசியல் அந்த அந்த இந்த கதவடைப்பு அல்லது இதுகளெல்லாம் உண்மையாக நாங்கள் பேசி தீர்க்கிற நிலைமை இருக்குது மனித சங்கிலி இதோ அல்லது இந்த கடை அடைப்போ அதுங்கிற மக்களுக்கு அசௌகரியங்களை தான் கொடுத்துருக்க ஒழிய அதால் நாங்கள் எதையும் பெற இல்லை அப்போ எங்கள போராட்டங்கள் இருக்கிறத பாதுகாத்து கொண்டு முன்னோக்கி போக வேணும் என்றதான் அண்டை அண்டைய கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் தமிழ் மக்களுக்கு இல்லை மனித உலகத்துக்கு போராட்டங்கள் என்ற அவசியம் இந்த போராட்டத்தை எந்த இலக்க நோக்கி எப்படி நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என்றது தான் முக்கியம் இந்த மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்று சொன்னது போல் நான் ஆட்சியில் இருக்கிறது என்ற வகையில் என்னால் என்னுடைய விரலுக்கு தக்க நான் வீக்கம் என்றது போல் என்னுடைய அரசியல் பலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் என்னால் சில பல பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்த்திருக்கிறோம் தீர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தீர்ப்பம் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி அதுதான் அரசியல் இலாக்கு அது இன்னமாரி அடையலாம் என்ற வேலை திட்டம் தொடர்ந்து எனக்கு அதில் நம்பிக்கையெல்லாம் நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ இந்த சக இயக்க தமிழ் கட்சியிலோ மற்ற கட்சியிலோ வந்து இன்றைக்கு எல்லோரும் அண்டைக்கு எது தும்பு கட்டியால் தொட்டு பார்க்க மாட்டோம் என்றுச்சினமோ எது துரோகத்தனம் என்றுச்சினமோ எது அதில் ஒன்றும் இல்லையோ என்று சொல்லிச்சினமோ இன்றைக்கு விரும்பியோ விரும்பாமலோ அவையால் அதை உச்சரிக்கிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் மன்னாரில் மீனவர் ஒருவரை மற்றொரு மீனவர் கட்டி வைத்து தாக்கும் காணொலி வெளியாகியுள்ளது மன்னார் விடத்தல் தீவு கடற்பரப்பில் மீனவர் ஒருவரை மற்றொரு மீனவர் கட்டி வைத்து தாக்கும் காணொலி வெளியாகியுள்ளது விடத்தல் தீவு கடற்பரப்பில் உள்ள மீனவர் ஒருவரின் அட்டை பண்ணையிலிருந்து கடல் அட்டையை திருடியதாக கூறி மீனவரை படகில் கட்டி வைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது திங்கட்கிழமை அதிகாலை இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதுடன் இலிப்பை கடவை பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் கடும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளார் கடல் அட்டையை பிடித்ததாக கூறி கடுமையாக தாக்கி மன்னிப்பு கேட்க வைத்து காணொலி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தாக்குதலுக்குள்ளான மீனவரின் நிலை தொடர்பில் இதுவரை தெரியவரவில்லை இந்த விடயம் தொடர்பில் இலுப்பை கடவை போலீசாரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது மீன் இறக்குமதியை மேற்கொள்ளும் அரசாங்கம் மீண்டும் கடனில் மூழ்க வாய்ப்பிருப்பதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் மீன் இறக்குமதி என்பது தேவையற்ற விடயம் எனவும் எமது வளங்களை பயன்படுத்தினால் நாட்டை முன்னேற்ற முடியும் எனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் என்று கிளிநொச்சி பகுதிக்கு விஜயம் செய்த வேளை இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் அரசாங்கம் மீனை சைனாவிடமிருந்து இறக்கியிருக்கிறது ஆனால் அமைச்சர் தன்னுடைய கருத்துப்படி தனக்கு அது தெரியாது என்று சொல்லுகின்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த அரசாங்கம் சரியான பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான எந்த செயல்பாடையும் செய்யாமல் தொடர்ந்து கடன் வாங்கி கொண்டு சைனாவிடமிருந்தோ எந்த நாடுகளில் இருந்தோ இறக்குமதி செய்கின்ற ஒரு நிலையிலே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்ற சூழலை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு பொய்யான கருத்துக்களையும் வெளியிலே சொல்லிக் கொண்டு மக்களை ஏமாற்றுகின்ற நிலை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்னை பொறுத்த மட்டிலே இங்கே எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கின்ற விவசாயிகளுடைய நெல்லாக இருக்கலாம் அல்லாட்டி இங்கே இருக்கின்ற மரக்கறி வகைகளாக இருக்கலாம் நல்ல விலைக்கு அதை எடுத்து உள்ளூருக்குள்ளேயே வியாபாரத்தை செய்கின்ற வாய்ப்பை கொடுப்பீர்களாக இருந்தால் இந்த நாடு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை என்றால் கடனில் மூழ்கி மிக மோசமான திருப்பியும் இந்த எல்லாத்துக்கும் அதாவது லைனாக நின்று எல்லா விஷயத்தையும் கையாளுகின்ற ஒரு நிலைக்கு இந்த நாடு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது தென்னிலங்கை மீனவர்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே வந்து மீன் பிடிக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக இந்திய மீனவர்களுடைய வருகையால் மிக மோசமான ஒரு பிரச்சனையை எங்களுடைய மீனவர்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்காமல் ஏன் திடீரென்று சைனாவிடமிருந்து இந்த மீனை வாங்குகிறாள் என்பது 
எங்களுக்கு தெரியாத புதிராக இருக்கிறது ஆகவே இந்த விடயத்திலே என்னை பொறுத்த மட்டும் இலங்கை சைனாவுக்கு விற்க விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேள்வியும் எங்களுடைய மீன் உற்பத்தி எங்களுடைய விவசாய உற்பத்திகளை நல்ல விலைக்கு எடுத்து எங்களுடைய மக்களுக்கு அதை விற்கின்ற போது உண்மையிலே நாட்டு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தலாம் உலக நாடுகளிடமிருந்து ஏன் மீன் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது என வடக்கு மாகாண கடத் தொழிலாளர் இணையத்தின் செயலாளர் என் எம் ஆலம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இலங்கையில் இருந்து மீன் ஏற்றுமதியை மேற்கொள்ளக்கூடிய சூழல் இருந்தும் வேறு நாடுகளிடமிருந்து ஏன் மீன் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது என வடக்கு மாகாண கடத் தொழிலாளர் இணையத்தின் செயலாளர் என் எம் ஆலம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இன்று மாலை மன்னாரில் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய வேளை இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பினார் இலங்கை கடத் தொழில் கூட்டுத்தாபன மூடாக ஒரு தகுதி மீன்கள் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த விடயம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு தெரிந்து நடைபெற்றதா அல்லது கடற் தொழில் அமைச்சருக்கே தெரிந்து நடைபெற்றதா என்பதில் இன்னும் மையமுக்கு சரியான தீர்வு கிடைக்கவில்லை முறையாக நடந்ததா முறையற்ற விதத்தில் நடந்ததா என்பதில் இங்கு பிரச்சினை இலங்கையை சூழ கடல் வளம் நிரம்பி இருக்கின்றது அந்நிய நாடுகள் இலங்கையில் வந்து மீன் பிடிக்கின்றன குறிப்பாக இந்தியா ஒரு புறமும் சீனா ஒரு புறமும் ஏனைய நாடுகள் ஒரு புறமும் வந்து எமது வளங்களை சுரண்டி அல்லது அரசாங்கத்துடன் இணைக்கத்துடனேயே இந்த விலை செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன இங்கு நாங்கள் பார்ப்பது எனது வீட்டில் இருக்கின்ற பொருளை களவெடுத்து எனக்கே விற்பது போன்ற செயற்பாடாக தான் இதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இலங்கையில் தாராளமாக மீன் வளம் இருக்கின்றது அதை மீனை பிடிக்கக்கூடிய அறுவடை செய்யக்கூடிய திறமையானவர்கள் மீன் இங்கு இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இலங்கை முழுவதும் அதன் செயற்பாடை முன்னெடுக்கக்கூடிய நிறைய மீனவர்கள் இருக்கின்றார்கள் வடபகுதியை பொறுத்தவரையில் இந்த மீன்களை நாங்கள் பிடிக்க முடியாதவாறு தான் இந்தியா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் தனது நிலைப்பாட்டில் இருந்து கொண்டு அதை சூறையாடி செல்வது நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இதை நிறுத்துங்கள் என்று இன்று சீனாவில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு தனால இந்தியாவிலிருந்து கூட எமக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் தெரிவிப்பது அதாவது கடல் உணவை இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தும் கூட ஏன் இன்னொரு நாட்டிலிருந்து நாங்கள் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் இன்று அந்த கடலில் இருக்கின்ற மீனையே எமக்கு மீண்டும் அங்கிருந்து வரவழைக்கக்கூடிய நிலையை இந்த அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது அது கடற்றொழில் அமைச்சர் அதனை நியாயப்படுத்துகின்றார் ஒரு பிழையான செயற்பாட்டை அதில் குற்றம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை ஆராய்வதாக கூறுகின்றதை தவிர அவ்வாறான இறக்குமதியை தான் தடை செய்வேன் என்று அவருக்கு உறுதிபட கூறவில்லை எனவே அமைச்சரும் அதில் இறக்குமதியில் அவர் உடன்படுகிறார் என்பதை தான் நாங்கள் கூறக்கூடியதாக இருக்கும் அவர் குறிப்பாக இது வடமகுதி மீனவர்களுக்கான பிரச்சினை அல்ல தேசிய ரீதியில் கடல் உணவை அல்லது கடல் உணவை உற்பத்தி செய்கின்ற அறுவடை செய்யக்கூடிய மீனவர்களுக்கான ஒரு பிரச்சனையாகவே நான் இதை பார்க்கின்றேன் புதிய சட்டம் ஒன்றை கடற்றொழில் அமைச்சு உருவாக்கி இருக்கின்றது வெளிநாட்டு படகுகளுக்கு அவர்கள் கொடியுடனே இலங்கை கடற்பரப்பில் தொழில் செய்வதற்கான அனுமதியை வழங்குவதற்கு அமைச்சருக்கு அதிகாரம் இந்த புதிய யாப்பின் ஊடாக வழங்கப்பட இருக்கின்றது இப்போதே அந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்னே நாங்கள் இன்னொரு நாட்டின் மீனை கொள்வது செய்ய நாங்கள் இருக்கும்போது எதிர்கால அந்த சட்டம் பாசாகுமா இருந்தால் உண்மையிலே வெளிநாடு இலங்கை கடலில் மீனை பிடிக்கும் எமது மீனவர் கரையிலிருந்து மீனை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய நிலையில் தான் வருவார்கள் எந்த நாட்டிடம் இருந்து மீனை கொள்வனவு செய்ய வேண்டிய தேவை எமக்கு இல்லை எமது வளங்களை எமது மீனவர்கள் நாங்களாகவே அறுவடை செய்யக்கூடிய வழிவகைகளை முகாமைத்துவங்களை திட்டங்களை இந்த அரசு வழிவகுத்து செய்யக்கூடிய அரசுக்கு மிக பெரிய நன்மை இருக்கின்றது மட்டக்களப்பு மயிலத்தமிடும் மாதவனை மீச்சல் தரை பிரச்சனையை மடைமாற்ற முயற்சிக்கப்படுவதாக கால்நடை பணியாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மட்டக்களப்பு மயிலத்தமடு மாதவனை மேச்சுசாரி பிரச்சனையை சிங்களவர்கள் மத்தியில் தவறான பிரச்சாரம் மூலம் மழை மாற்ற அம்பட்டிய சுமன்றதன தேரர் முயற்சிப்பதாக மட்டக்களப்பு கால்நடை பணியாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எங்கள் திவில் பத்தான் என்றது எங்களை எங்கட நாங்கள் கேள்விப்பட்ட சிங்க ஆற்றுக்கு எங்கள் அம்பார மாவட்டத்துக்குலாம் இருக்கு இந்த சுமந்திர தேர் அந்த பிக்கோ அவர்கள் என்ன சொல்றாருண்டா திவில் பத்தான் என்று சொல்றாரு ஆனால் திவில் பத்தான் என்றது அம்பார மாவட்டத்துக்குள்ளே இருக்கு அம்பார மாவட்டத்துக்குள்ள பெய்யும் அது இருக்கு அந்த இடத்துல சிங்கள மக்கள் குடியேற்றி அதில் இருக்கிறாங்க ஆனால் மயிலத்தமனும் அந்த அவர் பிரிக்கிறார் அவர்த்த சில இருக்கிற இடம் மாதவன பெரிய பெரிய மாதவன மயிலத்தமனு அதுதான் அந்த இடம் அந்த அந்த இடத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் மேய்ச்சத்திரையாக பயன்படுத்தி வந்துடுறாங்க அது இப்போ அந்த இடத்த திவில் பத்தான திவில் பத்தான அவிடம் இல்லை சரி அம்பார மாவட்டத்துக்குள்ளே இருக்கு மா ஆற்றுக்குங்கால சனமி வாங்க இந்த சிங்கள சகோதர சின்னங்கள் இருக்கு அதுதான் திவில் பத்தான அதுதான் நாங்கள் போன சுண்டில் வச்சு அந்த ச மக்கள் சொல்லும் தான் இதுதான் திவில் பத்தானே இதுதான் இன்னும் அடுத்த மட்டும் சொல்லும் அப்போ அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு தான் அங்களுக்கு அது திவில் பத்தான் என்று தெல் திவில் பத்தான் என்று தான் அந்த சனம் கொடுத்து வந்தது ஆனால் அங்கே நாங்கள் யுத்தத்துக்கு முன்னே மக்கள் இருக்கல
அதுக்கு பிறகு முப்பது குடும்பம் அங்கே வந்து அதை சட்டவிரோதமான பயிற்சியாளர் அகட்டி அதுக்கு பிறகு திரும்பி வழக்கு வச்சு தான் அந்த இடத்த எடுத்து வழக்கில் வச்சு ஆகவே எங்களுக்கு எங்களுக்காகவே அதிமுக ஜனாதிபதி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எங்கள் மேய்ச்சி திறன் மேலே தமிழ் இல்லாட்டி நாங்கள் எங்களை விவசாயத்துக்கு நிலத்துக்குள் அந்த மாட்டை கொண்டு வரும் நாற்பத்தி ஒரு நாட்களை கடந்து கால்நடை பணியாளர்களின் போராட்டம் தொடர்கிறது இரவு பகலாக தொடரும் போராட்டத்திற்கு மாவட்டத்தின் பல்வேறு தரப்பினரும் ஆதரவு வழங்கியுள்ளனர் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேசிய அமைப்பாளர் தர்மலிங்கம் சுரேஷ் என்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தனது ஆதரவை வழங்கினார் தென்பகுதி மக்களை வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு எதிராக திசை திருப்புகின்ற செயற்பாடு இந்த செயற்பாடு உண்மைக்கு புறமான செயற்பாடு திம்பிலாக எனப்படுகின்ற இடம் வந்து திம்பிலப்பத்தான எனப்படுகின்ற இடம் வந்து அம்பாரா மாவட்டத்துக்குரிய பிரதேசம் அங்கே அந்த மக்கள் வாழ்ந்திருந்தால் அந்த மக்கள் வந்து மீள குடியேறலாம் ஆனால் இந்த மக்களுடைய போராட்டம் வந்து மயிலத்தனை மடு மாதவனைக்குரிய போராட்டம் பிகாரை கட்டப்பட்டிருப்பது மாத பெரிய மாதவனில் பிகார கட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கே மட்டக்களம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அம்பிடிய தேரர் இந்த இந்த விடயத்தை வந்து அவர் அந்த நிலத்தை அபகரிப்பதற்காக இதை திரிவுபடுத்தும் விதமாக வந்து அவர் கொழும்புக்கு போய் மனிதுரிமையான முறையிட்டிருக்கிறார் அம்பாறை திருக்கோவில் விநாயகபுரம் ஸ்ரீ சித்தி விநாயக ஆலயம் புனரமைப்பு செய்யப்பட உள்ளது அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் வரலாற்று பழமை கொண்ட விநாயகபுரம் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம் மீள் புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் இன்று அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட்டது கணபதி கோபம் வேதகம மந்திர பூஜைகள் இடம்பெற்று மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க புதிய கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ஆலய நிர்வாகத்தினரின் ஒழுங்கமைப்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சிந்தக்கா விக்ரம பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார் அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வின் பின்னர் விநாயகபுரம் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய வரலாற்றை எடுத்துக்காட்டும் நூல் ஒன்றும் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது நிகழ்வில் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் வைத்தியகதீசன் திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் தங்கியா கஜேந்திரன் என பலரும் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது நில்வளா கங்கையின் தாழ்நில பகுதிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது நில்வளா கங்கையின் தாழ்நில பகுதிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி தியாலங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது குறித்த கங்கையை அண்மித்த தாழ்நில பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மிகவும் அவதானமாக செயற்படுமாறும் திணைக்களம் வலியுறுத்தியுள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வனவள திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தெளிவுபடுத்தும் கலந்துரையாடல் ஒன்று நடைபெற்றது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வனவள திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தெளிவுபடுத்தும் கலந்துரையாடல் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் எஸ் முரளிதரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் ஜனாதிபதியின் வடக்கு மாகாண இணைப்பாளர் இளங்கோவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அங்கஜன் ராமநாதன் மற்றும் வனவள திணைக்கள மாவட்ட உத்தியோகத்தர்கள் கொலிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதேச செயலாளர்கள் என பலர் காணிகளை விடுவிக்கும் முயற்சிகளின் சமநால நிலையை ஆராய்ந்தனர் அதிகாரிகள் தரப்பில் இருந்து ஜனாதிபதியின் வடக்கு மாகாண இணைப்பாளர் இளங்கோவர் காணி வன பரிபாலன திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பிரதேச செயலாளர்கள் மாவட்ட செயலக பதவி நிலை உத்தியோகத்தர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் இதன்போது போருக்கு பின்னர் மக்களின் பல்வேறு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக காணிகள் அவசியமாக தேவைப்படும் நிலையில் இக்காணிகளை விடுவித்து மக்கள் பாவனைக்காக கையளிப்பது மற்றும் துறைசார் திணைக்கள அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் எதிர்நோக்கி வரும் பல்வேறு சிரமங்கள் நெருக்கடிகள் ஆராயப்பட்டன நாடு தழுவிய வனப்பகுதிக்கான ஒதுக்கீடு முப்பத்தி இரண்டு வீதமாக இருக்கும் போது அதைவிட கூடுதலாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கான வன ஒதுக்கீடு ஏன் இருக்க வேண்டும் என மக்கள் பிரதிநிதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் வட்டக்கட்சியில் செயற்பாட்டில் இருந்த பார்ப்பனை பிரதேசங்கள் பூநகரியின் பல இடங்களில் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகள் குடியிருப்பிற்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மலையாளபுரம் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகள் வனப்பரிபாலன திணைக்களத்தினால் எல்லைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதும் இச்சந்திப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது ஆனை விழுந்தான் அறுநூறு ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபதுகளிலிருந்து நீர்ப்பாசனத்திற்கான உட்கட்டுமானங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு உற்பத்தி முயற்சிகள் போர்ச்சூழலில் இடம்பெற்ற நிலையில் அந்த இடங்கள் இன்னும் ஏன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை என்ற கேள்விகளும் வனப்பரிபாலன அதிகாரிகளை நோக்கி முன்வைக்கப்பட்டன கிளிநொச்சி மாவட்டம் சிறந்த விவசாய செய்கைக்கான மாவட்டமாக வழிபட்டிருக்கும் நிலையில் கால்நடை வளர்ப்புக்கான மேய்ச்சல் தரவையை விடுவிப்பதில் வர்த்தமானி அறிவித்தலை காரணம் காட்ட முயற்சிப்பது தொடர்பில் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வனவள திணைக்களத்துக்கூடாகவும் வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்துக்காகவும் 
கைப்பற்றப்பட்ட காணிகள் சம்பந்தமான விடுவிப்பு சம்பந்தமான ஒரு கூட்டம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்த காலகட்டத்துக்கு பிறவு போடப்பட்ட கெசட் நாளதான் தொண்ணூறு விதமான பிரச்சனையில் இங்கே இருக்கிறது ஏனென்றால் தோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் யுத்தம் நடந்தது யுத்த காலகட்டத்தில் பலர் இடம்பெயர்ந்து போயிருக்கணும் பலக பல காரணங்களால் தங்கள் அந்த இடங்கள் உண்மையிலே பத்தையாகி காடுகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த காடுகள் மரங்கள் எல்லாம் குறைஞ்சது முப்பது வருஷத்துக்கும் குறைவான கா காலகட்டத்திலே இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வைத்திருக்கிற முய முக்கியமான முன்மொழிவு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறவு கெசட் பண்ண அனைத்து காடுகள் என்ற பிரதேசங்களும் விடுவிக்கப்பட்டால் தொண்ணூறு விதமான இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் அதே போன்று இன்றைக்கு அதிகமாக அவசியமாக தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கும் ஒரு மேய்ச்சல் தலைவை அந்த மேய்ச்சல் தலைவைகள் கடந்த காலத்தில் இருந்த போதிலும் தற்போது அது க காடுகளாக கருதப்படுகிறது இந்த பிரதேசத்தில் அதிகமானவர்கள் கால்நடையை நம்பியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை கூட்ட வேண்டும் என்றால் இந்த மேய்ச்சல் தலைவை அவசியமானது ஆகவே நாங்கள் இந்த முன்மொழிவுகளை கொடுத்திருக்கிறோம் அதை நியாயமாக கருதி கொண்டு இந்த காணி விடுவிப்பை விடுவார்கள் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது அரசாங்கம் வேறு பொதுஜன பெருமன என்பது வேறு என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹிதாபே குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கம் என்பது வேறு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன என்பது வேறு என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித் அபே குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதி துமா தமாய் நியமித்த விழாவட்ட இசெல்ல மதி வரணத்தையும் தேர்தலை பிற்போடுவதற்கு நாம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கரங்களை உயர்த்தியதில்லை எமது கட்சி சார்ந்த ஜனாதிபதியாக இருந்த மஹிந்த ராஜபக்சவே உரிய காலத்திற்கு முன்னராக தேர்தலை நடத்தியிருந்தார் அதுவும் தோல்வியடைவோம் என தெரிந்தே தேர்தலுக்கு சென்றார் உதாரணமாக மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தினால் நாம் தோல்வியடைவோம் என தெரிந்திருந்தது அதுவும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் நாம் தோல்வியடைந்தோம் அதே போன்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போதும் பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பதாகவே நாம் தேர்தலுக்கு சென்றோம் அந்த வகையில் நாம் தேர்தல் பிரதிபலனை எதிர்பார்ப்பதில்லை ஜனநாயக ரீதியில் அந்த விடயங்கள் இடம்பெற வேண்டும் அரசாங்கம் என்பது வேறு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன என்பது வேறு பொதுஜன பெருமுன என்பது அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும் கட்சியாகும் அரசாங்கம் நல்ல விடயங்களை முன்னெடுக்குமாயின் அதற்கு நாம் ஆதரவை வழங்குவோம் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை கண்டு அஞ்சினார் ஆர்ப்பாட்டங்களின் பிரதிபலனாகவே ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியானார் கோபா குழு நாடாளுமன்றில் கூடிய நிலையில் நிதியாண்டு அறிக்கைகள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டுள்ளது கம்பெனிகள் பதிவின் போது மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படும் எண்பத்தைந்து மில்லியன் ரூபாய் செலவில் ஆவணங்கள் ஸ்கேன் செய்தமை தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் அடங்கிய அறிக்கை ஒன்றை வழங்குமாறு கம்பெனிகள் பதிவாளர் திணைக்களத்திற்கு அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது ராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண தலைமையில் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு அண்மையில் நாடாளுமன்றத்தில் கூடியது இதன் போது கம்பெனிகள் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கைகள் மற்றும் தற்போதைய செயலாற்றுகை தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன் போது கம்பெனிகள் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப பணிப்பாளர் பதவிக்கு சந்தையில் தற்போதைய சம்பளத்தில் பொருத்தமான ஒருவரை அந்த பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யுமாறு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது கம்பெனிகள் பதிவாளர் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கம்பெனிகளிடமிருந்து அறவிட வேண்டிய நிலுவைகள் தொடர்பில் அறவிடாமை குறித்தும் குழு அதிகாரிகளிடம் வினவியது அது தொடர்பான தகவல்களை முழுமையாக பெறுவதற்கான கட்டமைப்பொன்று இல்லை என சுட்டிக்காட்டிய அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ள குறைபாடை நிவர்த்தி செய்ய எதிர்காலத்தில் முறையான வேலை திட்டம் ஒன்றை தயாரிப்பதாக தெரிவித்தனர் கம்பெனிகள் பதிவின் போது மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படும் எண்பத்தைந்து மில்லியன் ரூபாய் செலவில் ஆவணங்கள் ஸ்கேன் செய்தமை தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் அடங்கிய அறிக்கை ஒன்றை குழுவுக்கு வழங்குமாறு அதன் தலைவர் யாழ்ப்பாணம் கல்லுண்டாய் வழி குடியிருப்பு திட்ட மக்களுக்கு காணி உரிமை பத்திரம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட கல்லுண்டாய் வழி குடியிருப்பு திட்ட மக்களுக்கான காணி உரிமை பத்திரம் கையளிக்கும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது இந்நிகழ்வு இன்று காலை எட்டு முப்பது மணியளவில் கல்லுண்டாய் வழியில் உள்ள தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்ற அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது 
நவாலி கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கிராம சேவகர் பிரிவை சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு குடும்பங்களுக்கான காணி உரிமை பத்திரம் கடத்தொழில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தாவால் கையளிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சிவபாலசுந்தரன் காணி பகுதிக்கான மேலதிக அரசாங்க அதிபர் ஸ்ரீமோகன் மானிப்பாய் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஜெயந்தன் குணத்திலக்க மற்றும் துறைசார் அதிகாரிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் நிதிக்காகவோ உதவிகளுக்காகவோ நாம் போராடவில்லை காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் நீதிக்காகவே நாம் போராடி வருகின்றோம் என வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் சங்க தலைவி தெரிவித்துள்ளார் நிதிக்காகவோ உதவிகளுக்காகவோ தாம் போராடவில்லை எனவும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் நீதிக்காகவே தாம் போராடி வருவதாகவும் சர்வதேச ரீதியாக நீதியை பெற்றுக்கொள்ள போராட்டம் வாய்ப்பாக அமையும் எனவும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் சங்கத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சியில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளின் சங்கத்தின் தலைவர் கலாரஞ்சினி இன்று ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடக சந்திப்பில் இதனை குறிப்பிட்டார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலைக்கக்கூடிய அளவுக்கும் வெற்றி கொண்டிருக்கிறது இந்த தூய்மையான போராட்டம் இந்த தூய்மையான போராட்டம் நாங்கள் அரசியலுக்காகவோ இல்லாட்ட வேறு வேறு தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தவில்லை இது எங்களுடைய உறவுகளோடு நாங்கள் ஒரு நாளாவது வாழ வேண்டும் எங்கள் உயிர்களுக்கு மேலான உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கேட்க வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு மேலே சிறந்திருக்கின்றார் அவர்களுக்காக மட்டுமல்ல நாங்கள் இப்போ தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த தூய்மையான போராட்டத்துக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக பயணிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே எட்டு மாவட்டங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிர்வாகங்களை உருவாக்கி தான் பயணித்துக் கொண்டிருந்த நாங்கள் நான் நினைக்கிறேன் அரசு சார்ந்தவர்களும் புலம்பிய தேசங்களிலே இருக்கின்றவர்களும் தாங்கள் அதை கையாள வேண்டும் தங்களுக்குள்ளே எங்களுடைய இந்த புனிதமான போராட்டத்தை கையில் எடுத்து இதை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணப்பாடும் ஒரு சிலரிடம் இருக்கின்றபடியால உண்மையாகவே இந்த தூரநோக்கு பயணம் வந்து நாங்கள் எந்த விதமான நிதியையோ அல்லாத்த வேறு ஏதாவது உதவிகளையோ எங்களுடைய இந்த கலந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட சங்கத்தின் உறவுகளுக்கு மனிதாபிமானத்தோடும் தங்களுடைய உண்மையாகவே இந்த போராட்டத்தை நேசிக்கின்றவர்களோடும் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தாய்மார்களை நேசிக்கின்ற உறவுகளிடமிருந்து ஒரு சிறு சிறு உதவிகளை நாங்கள் இதுவரை காலமும் பெற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அது வெளிப்படைத்தன்மையோடு தான் நாங்கள் பெற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் முல்லைத்தீவில் இலங்கை போக்குவரத்து சபை சாரதி தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் முல்லைத்தீவு சிலாவத்தை பகுதியில் பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டிருந்த போது இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்தின் சாரதி தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றனர் முல்லைத்தீவில் இருந்து சிலாவத்தை ஊடாக மாங்குளம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பேருந்தில் சிலாவத்தை பகுதியில் பயணிகள் ஏறியுள்ளனர் இதன்போது பேருந்தை நெருங்கிய ஹயஸ் ரக வாகனத்தில் சென்ற நபர் சாரதி மீது தாக்குதல் நடத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் நேற்று இரவு சாரதி அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் சம்பவம் தொடர்பில் முல்லைத்தீவு வைத்தியசாலை போலீசாரிடம் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை இதனிடையே தாக்குதல் நடத்திய நபர் சென்ற வாகனத்தின் இலக்கம் போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் பாக்கு நீரணியை நீந்தி கடந்த மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரி மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் இந்தியாவின் தனுஷ் கோடிக்கும் இலங்கையின் தலைமனாருக்கும் இடையிலான முப்பது கிலோமீட்டர் கடலை நீந்தி கடந்து சாதனை நிலையை நாட்டியுள்ள மட்டக்களப்பு புனிதமிக்கல் கல்லூரியின் மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் மட்டக்களப்பு கே கே சண்முக மரக்கட்டளையின் அனுசரணையில் அதன் ஸ்தாபகர் சன சண்முகேசனின் ஏற்பாட்டில் கௌரவிப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது ராஜாங்க அமைச்சர் சீன சந்திரகாந்தன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கே கருணாகரம் மட்டக்களப்பு புனிதமிக்கல் கல்லூரியின் அதிபர் அண்டர் மெனடிக் தோசப் முன்னாள் அதிபர் பயஸ் ஆனந்தராஜா மட்டக்களப்பு மாவட்ட சாரண ஆணையாளர் விவேகானந்த பிரதீபன் வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவர் எம் செல்வராசா மட்டக்களப்பு தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் எஸ் ரஞ்சிதமூர்த்தி உட்பட பலரும் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் மட்டக்களப்பு புனிதமிக்கல் தேசிய பாடசாலையின் ஸ்ரேஷ்ட சாரண மாணவர்களான புளோரிங்டன் டைன் ஸ்ட்ரீட் புளோரிங்டன் டைன் பீடோ மற்றும் இருதயநாதன் கெல்வின் கிஷோ ஆகிய மாணவர்களை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த சாதனையை புரிந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அம்பாறை கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி பிரிவின் ஏற்பாட்டில் விற்பனை கண்காட்சி இடம்பெற்றது அம்பாறை கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி பிரிவின் ஏற்பாட்டில் சுயமாக முன்னேறும் மனிதர்கள் எனும் துணைப்பொருளில் பிரதேச செயலகத்தில் விற்பனை கண்காட்சி இன்று நடைபெற்றது சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர் எம் ஏ ரமேஷ் தலைமையில் விற்பனை கண்காட்சி நடைபெற்றது கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக நிர்வாக உத்தியோகஸ்தர் ஜீவராஜ் நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைத்ததுடன் 
சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களின் உற்பத்தி பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டன நிகழ்வில் நிதி உதவியாளர் கிருபானந்தன் மகளிர் அபிவிருத்தி உதவியாளர் திருமதி ரமிசா திறன் அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர் சிவனேசன் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் அரசாங்கத்தின் மக்கள் விரோத செயற்பாடுகளை கண்டித்து போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக மக்கள் சேவகர் கட்சி அறிவித்துள்ளது அரசாங்கத்தின் மக்கள் விரோத செயற்பாடுகளை கண்டித்து அனைத்து தரப்பினரையும் இணைத்து கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக மக்கள் சேவகர் கட்சி அறிவித்துள்ளது கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அந்த கட்சியின் தலைவர் ஜெயந்த விஜயசிங்க இந்த விடயத்தை தெரிவித்துள்ளார் ஆர்த்திக தத்துவே ஜனதாவை நாட்டின் பொருளாதார நிலைமையால் மக்கள் பெரும் அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றதன் பின்னர் வரி விதிப்பு மற்றும் சொத்துக்களை விற்பனை செய்தல் ஆகிய இரு செயற்பாடுகளிலேயே அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார் அவர் பிரதமராக பதவி வகித்த காலத்திலும் இந்த கொள்கையையே பின்பற்றினார் மின்சார கட்டணம் நானூறு வீதத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது மின்கட்டணம் மாத்திரமல்ல அனைத்து பொருட்களின் விலைகளும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன இதனால் மக்கள் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் நாம் தொடர்ந்தும் பொறுமை காக்க முடியாது மக்கள் நலனை கருத்திற்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக நாம் போராடுவதற்கு தயாராக உள்ளோம் ஹரகட்டாவை சிஏடியினரிடமிருந்து மீட்டு செல்வதற்காக தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் கோட்டை நீதவான் தெலிநக மகேவிடம் அறியப்படுத்தியுள்ளது குற்ற புலனாய்வு பிரிவினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள உலக குற்றவாளி ஹரக்கட்டா உட்பட குறிப்பிட்ட குழுவினரை மீட்டுச் செல்வதற்காக தாக்குதல் ஒன்றை மேற்கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளதாக குற்ற புலனாய்வு துணைக்களத்தினர் நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்துள்ளனர் கொழும்பு கோட்டை நீதவான் தில்லின கமகை முன்னிலையில் சமர்ப்பித்துள்ள விவரங்களில் குற்ற புலனாய்வு துணைக்களத்தினர் இதனை தெரிவித்துள்ளனர் சந்தேக நபர்களை நீண்ட நேரம் விசாரணை செய்த வேளை ஹரக்கட்டாவையும் ஏனியவர்களையும் குற்ற புலனாய்வு துணைக்களத்தினரிடமிருந்து மீட்டுச் செல்வதற்கான தாக்குதல் திட்டம் குறித்து தெரியவந்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து முழுமையான விசாரணைகள் இடம்பெறுவதாகவும் சிஐடியினர் நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்துள்ளனர் இதனை ஆராய்ந்த நீதவான் இதுகுறித்து முழுமையான விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார் திட்டமிட்ட குற்றச் செயல்கள் குறித்த விசாரணைக்காக போலீசார் ஹரக்கட்டாவையும் சகாவையும் தடுத்து வைத்துள்ளனர் ஹரக்கட்டா மடகஸ்கரில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் ஒத்துழைப்பு இன்றி நாட்டை முன்னேற்றுவது சவாலானது என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் விவசாய மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளின் புரட்சிகர மாற்றத்திற்கான பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் போது பொறியியலாளர்களின் பங்களிப்பு மிக அவசியம் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை பொறியியலாளர்கள் நிறுவனத்தின் வருடாந்த அமர்வில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் போட்டித்தன்மை டிஜிட்டல் மாற்றம் மற்றும் பசுமை பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் பொறியியலாளர்களின் சிறப்பான பணியை ஆற்றி வருகின்றனர் அந்த துறைகளை பலப்படுத்தினால் நாட்டில் துரித பொருளாதார அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்த முடியும் கடன் நீடிப்பு மற்றும் நிலையான பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தல் உள்ளிட்ட இலக்குகளை அடைய அறிவுபூர்வமான மற்றும் வலுவான பிரவேசம் அவசியம் பொருளாதாரத்தின் மைல்கல்லான பசுமை ஹைட்ரஜன் ஏற்றுமதிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பில் தேடியறிந்து அதனை செயல்படுத்த தேவையான தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கும் வல்லமை பொறியியலாளர்கள் வசம் உள்ளது பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் ஒத்துழைப்பு இன்றி நாட்டை முன்னேற்றுவது சவலானது திறன்மிக்க பொறியியலாளர்களை உருவாக்கும் திட்டம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் தேவைப்படும் பட்சத்தில் வெளிநாட்டு பொறியியலாளர்களின் உதவிகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் Gradually, in, within a decade and a half, you have to get all our farmers and to use modern technology. One is... இலங்கை பொறியியலாளர்கள் நிறுவனத்தின் நூற்று பதினேழாவது வருடாந்த அமர்வு கொழும்பு பண்டார் நாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது இதில் ஜனாதிபதி ரணி விக்ரமசிங்க பங்கேற்றார் பொறியியலாளர்கள் நாட்டுக்கு ஆற்றும் சேவையை கௌரவிக்கும் வகையில் வாழ்நாளில் ஒரு முறை மாத்திரம் வழங்கப்படும் விஸ்வலிங்கம் விருது பொறியியலாளர் ஜஹாபாந்துவிற்கு வழங்கப்பட்டது இலங்கை பொறியியல் சபை தலைவர் திலக் டி சில்வாவினால் மும்மொழிகளிலும் பிரசுரிக்கப்பட்ட நூல் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்பட்டதுடன் இலங்கை பொறியியல் நிறுவன தலைவரால் ஜனாதிபதிக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் ராஜாங்க அமைச்சர் ஹனக கேரத் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜி எல் பி ரிஸ் இலங்கை பொறியியல் நிறுவன தலைவர் கமல் லக்ஸ்ரி பேராசிரியர் மைத்ரி பனாகுட உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர் திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் புதிதாக இரண்டு கற்கைநர்களுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளதாக திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் யாழ்ப்பாண பணிப்பாளர் கி கந்தவள் தெரிவித்துள்ளார் திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் புதிதாக இரண்டு கற்கை நெறிகளுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் எதிர்வரும் முதலாம் திகதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழக யாழ்ப்பாண பணிப்பாளர் கே கந்தவள் தெரிவித்துள்ளார் என்று எமது செய்திச்சேவைக்கு வழங்கிய செவ்வியில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் 
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் தற்போது புதிதாக ரெண்டு கற்கண்ணறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றிலே பொறியியல் விஞ்ஞான சிறப்பு மாணி கற்கணறி மிக முக்கியமாக வடக்கிலே குறிப்பாக யாழ்ப்பாண பிராந்திய நிலையத்தின் கீழ் நடாத்தப்படுகின்ற ஒரு கற்கணறி இந்த நிலையிலே பொறியியல் விஞ்ஞான சிறப்பு மாணி கற்கணறிக்குரிய விண்ணப்பங்கள் தற்போது கோரப்பட்டுள்ளன எட்டு விதமான கற்கணறிகளுக்கான விண்ணப்பங்களை இப்போது கோரியிருக்கிறோம் சிவில் என்ஜினியரிங் குடிசார் பொறியியல் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் இயந்திரவியல் பொறியியல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியரிங் மின்னியல் பொறியியல் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங் கணனி பொறியியல் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங் மின் இலத்திரனியல் மற்றும் தொடர்பாடல் பொறியியல் மற்றும் எந்திர மின்னணுவியல் பொறியியல் இவற்றுடன் புடவை மற்றும் ஆடை சிறப்பு பொறியியல் டெக்ஸ்டைல் என்ஜினியரிங் விவசாய பொறியியலில் அக்ரிகல்ச்சர் என்ஜினியரிங் ஆகிய மொத்தமாக எட்டு கற்கணறிகளுக்கு நாங்கள் இந்த விண்ணப்பங்களை கோரியிருக்கிறோம் புடவை மற்றும் ஆடை சிறப்பு பொறியியல் மற்றும் விவசாய பொறியியலுக்கு காப்புதவு உயரத்திலே உயிரியல் பிரிவில் கற்ற மாணவர்களும் தங்களை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் குடிசார் எந்திரவியல் இயந்திரவியல் பொறியியல் எந்திர மின்னணு பொறியியல் மின்னணு பொறியியல் கணனி பொறியியல் மற்றும் மின் இலத்திரணியல் அண்ட் தொடர்பாடல் பொறியியல் என்பவற்றை கற்பதற்கு காப்போத உயர்தரத்திலே கணித பிரிவிலே மூன்று பாடங்கள் சித்தி அடைந்திருத்தல் போதுமானது இது மொத்தமாக நான்கு வருடங்களை கொண்ட கற்கணறி இவற்றை விட இந்த கற்கணறியிலே குறிப்பாக நாங்கள் அனுமதி தகமையிலே காப்போத உயரத்தில் ஒரே தடவையில் மூன்று பாடங்களில் கணித பிரிவில் சித்தி அடைந்திருத்தல் என்பதற்கப்பால் இலங்கையிலே இருக்கின்ற உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்லூரியிலே அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் டெக்னாலஜி அது சிவிலோ மெக்கானிக்கலோ ஒவ்வொரு நான் ஏழவே குறிப்பிட்ட அந்த துறைகளிலே டிப்ளமா சான்றிதழ்களை பெற்ற மாணவர்கள் பாட விளக்களிப்புடன் எக்ஸம்ஷனுடன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய விஞ்ஞானமானி எந்திரவியல் விஞ்ஞானமானி கற்கணறிக்குள் உள்நிலையிறதுக்கான வாய்ப்பை எங்களுடைய திறந்த பல்கலைக்கழகம் கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலே இந்த விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி தேதி நவம்பர் மாதம் முதலாம் தேதி இரண்டாவதாக இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் நாங்கள் புதிதாக ஒரு கற்கணறி ஒன்றை அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம் இது முகாமைத்துவ கற்கைகள் பீடத்தினுடைய மனிதவள முகாமைத்துவ துறையினால் இந்த கற்கணறி ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது இதற்கான அனுமதி தகமை காப்போத சாதாரண தரத்தில் ஆறு பாடங்களில் சித்தி அடைந்திருத்தல் ஆகும் தமிழ் சிங்களம் ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் எங்களால் நடாத்தப்படுகின்ற கற்கணறியில் ஒரு வருட கற்கணறியில் இணைந்து கொள்வதன் மூலம் அவர் காப்போத உயரத்தில் மூன்று பாடங்களில் சித்தி அடையாவிட்டாலும் நேரடியாக எங்களுடைய திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற முகாமைத்துவ பொது முகாமைத்துவ பட்டமோ அல்லது மனிதவள முகாமைத்துவத்தில் பட்ட நான்கு வருடங்களை கொண்ட பட்ட கற்கணறிக்கோ விண்ணப்பித்து அவர் அந்த கற்கணறியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்ய முடியும் என்பது குறிப்பாக நோக்கத்தக்கது இந்த கற்கணறிகள் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் கற்கணில் மட்டுமன்றி மன்னார் கற்க நிலையத்திலும் கிளிநோச்சி மற்றும் வவுனியா கற்க நிலையங்களிலும் இந்த கற்கணறியை நடாத்துவதற்கு திறந்த பல்கலைக்கழகம் தீர்மானித்திருக்கிறது மட்டக்களப்பு இருதயபுரத்தில் அம்பட்டிய சுமணரத்ன தேரரின் நடவடிக்கையால் பதற்ற நிலை ஏற்பட்டது மட்டக்களப்பு இருதயபுரம் பகுதியில் அம்பிட்டிய சுமநாத்தன சேரரின் நடவடிக்கையால் மக்கள் மத்தியில் பதிச்ச நிலை ஏற்பட்டது விபாக கரலா நீத்திய ஜனாதிபதி மென்னமே அப்பட மே வகை கெட்டலு அத்தியோ கேள ஜனாதிபதி கியாண்ட அப்பி அண்ட லஹத்தியூனே நமத் போலீசிய பாரவாகத்த கரதரையத் கெதி கரகத்த அந்திமேதி அப்பிடம நடு தம்மா அஹண்ட ஜேஷ்ட நியோஜ போலீஸ் பதிதுமாகேம் வடே ஹாரித கியலா இப்போ கண்டி கேன் டிவில பலமு முங்க ராஜகாரி கொஹமத கரானி கியலா பலமு ஹம தெமலக் மதக்குனே கபனோ இருதயபுரம் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள சிங்கள மயானத்தில் கட்டண இடிபாடுகள் கொட்டப்பட்டமை தொடர்பில் மயான பகுதிக்கு சென்ற அம்பிட்டிய தேரர் கடும் ஆட்சோபினை எழுப்பினார் தகாத வார்த்தை பிரயோகத்தினையும் அவர் மேற்கொண்டார் மயானத்தில் கட்டண இடிபாடுகள் கொட்டப்பட்டமை தொடர்பில் இரு நாட்களுக்கு முன்னர் மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்கு முறைப்பாடு ஒன்றை அம்பிட்டிய தேரர் வழங்கிய நிலையில் அவற்றை அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார் 
இதன் பின்னரை இரு முச்சக்கர வண்டிகளில் வருகை தந்த அம்பிடிய சேர தலைமையிலான குழு கட்டண இடிபாடுகள் தொடர்பில் சுட்டிக்காட்டி இன முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கும் வகையில் கருத்துக்களை வெளியிட்டு பதற்ற நிலையை தோற்றுவித்தனர் கிளிநொச்சி பொன்னாவளி பகுதியில் சுண்ணக்கல் அகழ்வுக்கு எதிராக போராடி வரும் மக்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் சந்தித்துள்ளார் கிளிநொச்சி பொன்னாவளி பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள சுண்ணக்கல் அகழ்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எண்பத்தி நான்காவது நாளாக போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மக்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடியதுடன் சுண்ணக்கல் அகழ்வு மேற்கொள்ளப்படுவதாக குறிப்பிடப்படும் பிரதேசங்களையும் பார்வையிட்டார் சுண்ணக்கல் அகழ்வு சம்பந்தமான ஒரு முயற்சி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு ஊர் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்றைக்கு எண்பது நாட்களுக்கு மேலாக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களிலே மக்களோடு பேசி மக்களுடைய இணக்கப்பாட்டோடு தான் எந்த அபிவிருத்தி திட்டமும் செய்யப்பட வேண்டும் என்று திடமான முடிவு எடுக்கப்பட்டிருந்த சூழ்நிலையிலேயும் மக்களோடு இது பற்றி இதுவரைக்கும் எதுவும் பேசப்பட்டிருக்கவில்லை இப்படியாக சுண்ணாம்புக்கல்லை அகழ்வதினாலே ஏற்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு சம்பந்தமாக இந்த கிராமத்து மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் பாரிய சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன இது சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கையை முன்னெடுப்பதற்கு முன்னதாக ஆரம்பத்திலேயே செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய பேச்சுவார்த்தை தற்போதாவது மக்களோடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நிலப்பாடு ஒரு இடத்திலே ஆறாமரை இருந்து இந்த விடயம் சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு இணக்கம் வந்து இரண்டு தரப்பு சொல்லுகிறார்கள் ஆகையினால இது ஒரு நீண்ட போராட்டமாக நடத்தி ஒரு முரண்பாடான விஷயமாக இதை முடிக்காமல் மக்களுடைய கரிசனையை முழுவதுமாக செவிமடுத்து அவர்களுடைய ஆதரவோடு தான் இந்த திட்டமும் அமுலுக்கு கொண்டு வரலாம் என்கின்ற நிலைப்பாட்டிலே அப்படியான ஒரு கலந்துரையாடல் என்று நடத்துவதற்கு ஒரு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வேக நாட்களிலே இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்டால் அப்படியான ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு நான் ஒழுங்கு செய்வேன் மக்களுடைய நியாயமான தரிசனைகளை மக்களவையிலே வெளிப்படுத்துவார்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கான பாதிப்பு சம்பந்தமான அவர்களுக்கு இருக்கிற இந்த சந்தேகங்கள் என்ன விதமாக கையாளப்படும் என்பதை குறித்து நாங்கள் அங்கே தீர்மானங்கள் எடுக்கலாம் இது இந்த பிரதேசத்துக்கு உகந்த ஒரு அபிவிருத்தி திட்டம் அல்ல என்று தீர்மானித்தால் அது கைவிடப்பட வேண்டியதாக தான் இருக்கும் அம்பாறை திருக்கோவில் சாகமம் கிராமத்தில் புதிய வீடுகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அம்பாறை திருக்கோவில் சாகமம் முல்குடியேற்ற கிராமத்தில் வீடற்று வாழ்ந்து வந்த குடும்பங்களுக்கு புதிய வீடுகள் நிர்மாணித்துக் கொடுக்கப்பட உள்ளன வீடுகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் தங்கையா கஜேந்திரன் தலைமையில் இடம்பெற்றது அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பிரதம அதிபதியாக கலந்து கொண்டு வீடுகளுக்கான அடிக்கல்லை சம்பிரதாயபூர்வமாக நாட்டினார் மாவட்ட பிரதம பொறியியலாளர் தாகிர் உட்பட பலர் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் பணம் கேட்டு மிரட்டும் அனாமதையே தொலைபேசி அழைப்புகள் தொடர்பை போலீஸ் நிலையங்களில் அறிவிக்குமாறு போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் பணம் கேட்டு மிரட்டும் தொலைபேசி அழைப்புகள் தொடர்பில் போலீஸ் நிலையங்களில் உடனடியாக அறிவிக்குமாறு போலீசார் மக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளனர் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஒருங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளி ஒருவரின் உத்தரவுக்கு அமைய வர்த்தகர் ஒருவருக்கு விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலை தொடர்ந்து குறித்த அறிவித்தலை போலீசார் விடுத்துள்ளனர் கொழும்பு முல்லேரியாவைச் சேர்ந்த குறித்த வர்த்தகரிடம் இரண்டு மில்லியன் ரூபாய் பணம் கேட்டு தொலைபேசி ஊடாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பில் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளில் ஐம்பத்தோரு வயதான ஒருவர் நேற்று மாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் குறைப்பட்டுள்ளனர் மின்சார கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தி மட்டக்களப்பில் தீப்பந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது பிரதான எதிர்கட்சியான ஐக்கிய மகள் சக்தியின் ஏற்பாட்டில் மட்டக்களப்பு கல்லடி பாலத்தில் தீப்பந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அதிகரித்துள்ள மின்சார கட்டணத்தை குறைக்குமாறும் பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டு மக்களை பாதுகாக்குமாறும் வலியுறுத்தியே போராட்டம் இடம்பெற்றது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட முக்கியஸ்தர்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினர் இந்த ராஜபக்ச அணியின் அரசாங்கம் இந்த மின்சார கட்டணத்தை மிக விரைவாக குறைக்க வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் அரசியலுக்கு அப்பால் எமது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி நாடு ஊராகவும் பாரிய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் என்பதை நான் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தொகுதி அமைப்பாளர் என்ற வகையிலே இந்த இடத்திலே 
ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் எமது மக்கள் கடந்த காலம் தொடக்கம் சுகாதார பிரச்சினைக்கு முகர்ந்து கொடுத்திருந்த அதே வேளை மீண்டும் மின்சார பிரச்சினைக்கு மின்சார மின்சார கட்டணத்தை அதிகரிப்புக்கு எதிராக பாரிய பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கின்ற எனவே இந்த அரசாங்கம் மின்சார கட்டணத்தை மிக விரைவாக குறைக்க வேண்டும் என இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்கிறேன் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்குள் மதுபோதையில் செல்ல முயன்ற இருவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்குள் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களுடன் முரண்பட்டு உள்ளே செல்ல முயன்ற இருவர் நேற்று மாலை யாழ்ப்பாண போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நோயாளியொருவரை பார்வையிடுவதற்காக வைத்தியசாலை வளாகத்திற்குள் மதுபோதையில் அத்துமுறை நுழைந்த இருவர் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களுடன் முரண்பட்டனர் இந்த விடயம் தொடர்பில் வைத்தியசாலை பணிப்பாளரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் யாழ்ப்பாணம் போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கிளிநொச்சியில் ஏ முப்பத்தைந்து வீதியில் பாடசாலை மாணவர்கள் செல்லும் இடத்தில் போலீசார் டிப்பர் வாகனங்களை சோதனை செய்வது போக்குவரத்துக்கு இடையூறு என விசனம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சியில் ஏ முப்பத்தைந்து வீதியில் பாடசாலை மாணவர்கள் செல்லும் நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக போலீசார் டிப்பர் வாகனங்களை வழிமறித்து சோதனை செய்வது மாணவர்களின் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு என விசனம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி முரசுமோட்டையில் ஏ முப்பத்தைந்து வீதியின் அருகருகே முருகானந்தா கல்லூரி மற்றும் முருகானந்தா ஆரம்ப வித்தியாலயம் என்பன அமைந்துள்ள நிலையில் இரு பாடசாலைகளிலும் சுமார் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி கேட்கின்றனர் தினமும் காலை ஏழு மணி முதல் ஏழு முப்பது மணி வரை பாடசாலைக்கான வீதி பாதுகாப்பில் ஈடுபடும் போலீசார் இரு பாடசாலைகளுக்கு இடையிலும் பாடசாலைகளுக்கு முன்பாகவும் ஏ முப்பத்தைந்து வீதியால் வரும் டிப்பர் வாகனங்களை தொடராக வழிமறித்து சோதனை செய்கின்றனர் என பெற்றோர்கள் விசனம் வெளியிட்டுள்ளனர் டிப்பர் வாகனங்களின் அனுமதி பத்திரங்களை பரிசோதிப்பதற்காக ஏ முப்பத்தைந்து வீதி பரந்தன் ஏ நைன் வீதி ஆனை இரவு ஏ முப்பத்தி இரண்டு வீதி பூநகரி சங்கப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் போலீஸ் சோதனை சாவடிகள் இருக்கின்ற போதும் இந்த நிலை தொடர்கின்றது அந்த வகையில் இன்று காலை பாடசாலைகளுக்கு முன்னால் பத்திற்கும் மேற்பட்ட டிப்பர் வாகனங்கள் மறைக்கப்பட்டு பாடசாலை நேரத்தில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொடர்வது உலக செய்திகள் அமைதியான வாழ்க்கை தேவை என்றால் இஸ்ரேல் பணிய கைதிகளின் விவரங்களை வெளியிடுமாறு இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அமைதியான வாழ்க்கை தேவை என்றால் இஸ்ரேல் பணிய கைதிகளின் விவரங்களை வெளியிடுமாறு இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படை ஹமாஸ் பயங்கரவாத அமைப்பிற்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அமைதியான வாழ்க்கை மற்றும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சிறந்த எதிர்காலம் என்பது உங்களுடைய விருப்பம் என்றால் உடனடியாக மனிதநேய நலன்களுக்கான விடயங்களை மேற்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பகுதிகளில் சிறைப்பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பணிய கைதிகள் பற்றிய ஆராயப்பட்ட மற்றும் மதிப்புமிக்க தகவலை பகிருங்கள் உங்களுக்கும் உங்களுடைய வீடுகளுக்கும் அதிக பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கான முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொள்வோம் நிதி சார்ந்த பரிசையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் முழுமையான நம்பகத்தன்மைக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றோம் யாரேனும் தகவல் வைத்திருந்தால் அவர்களை உடனே தொடர்பு கொள்ள முடியும் என இஸ்ரேல் இராணுவம் விடயங்களை பகிர்ந்துள்ளது இதற்கு முன்னர் இஸ்ரேல் பிரதமர் கருத்து வெளியிடுகையில் களத்தில் ஹமாஸ் பயங்கரவாத அமைப்பிற்கு எதிராக எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பணி உள்ளது அது அவர்களை அழிப்பது அந்த பணியை முடிக்கும் வரை நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம் என குறிப்பிட்டார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையேயான போர் இன்று பத்தொன்பதாவது நாளாக நீடித்து வருகின்றது இந்த போரில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது எட்டாயிரத்து ஐம்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் ஹாசா பகுதியில் நேற்றிரவு முதல் இன்று வரை இஸ்ரேல் விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலில் எழுநூற்று பதினான்கு பலஸ்தீன மக்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக பலஸ்தீன அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது பலஸ்தீன சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி ஹாசா பகுதியில் ஹமாஸ் போராளிகள் மீது இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியதிலிருந்து இதுவே அதிக உயிர் சேரும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை காரணமின்றி ஹமாஸ் போராளிகள் இஸ்ரேலை தாக்கவில்லை என ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் செயலாளர் அண்டோனியோ குட்டரஸ் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேலின் தொடர் குண்டுவீச்சு பெரும் அபாய ஒலியை ஏற்படுத்துகின்றது சர்வதேச மனித உரிமை சட்டம் இப்போரில் மீறப்படுவது வருத்தம் அளிக்கின்றது பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரை வடக்கு ஹாசாவில் இருந்து தெற்கு ஹாசாவிற்கு இடம் பெயருமாறு தெரிவித்து அங்கும் இஸ்ரேல் குண்டு வீசுகின்றது ஐம்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக பலஸ்தீன மக்கள் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்டவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காரணங்களின்றி ஹமாஸ் போராளிகள் இஸ்ரேலை தாக்கவில்லை ஹமாஸ் போராளிகளின் தாக்குதலுக்காக பலஸ்தீன மக்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதை நியாயப்படுத்த முடியாது என அண்டோனியோ குட்டரஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் சபை பொதுச் செயலாளரின் கருத்திற்கு ஐநாவிற்கான இஸ்ரேல் தூதர் ஹெலாட் எர்டான் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளார் ஹமாஸ் போராளிகள் தாக்குதலை ஐநா பொதுச் செயலாளர் பொறுத்து கொண்டு நியாயப்படுத்துகின்றார் அவர் பதவி விலக வேண்டும் அதே போல் ஐநா பொதுச் செயலாளர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்வது வர்த்தக வாணிபச் செய்திகள்
பெஸ்ட் கேபிட்டல் ஹோல்டிங்ஸ் முதலீட்டு நிறுவனம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து திறந்து வைக்கப்பட்டது ஜனசக்தி காப்புறுதி குழுமத்தின் பெஸ்ட் கேபிட்டல் ஹோல்டிங்ஸ் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் புதிய கிளை யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று காலை திறந்து வைக்கப்பட்டது ஜனசக்தி காப்புறுதி குழுமத்தின் பெஸ்ட் கேபிட்டல் ஹோல்டிங்ஸ் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் புதிய கிளை யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று காலை திறந்து வைக்கப்பட்டது மானிப்பாய் வீதி யாழ்ப்பாணமுட்ட முகவரியில் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது ஜனசக்தி குழுத் தலைவர் சாந்திர ஸ்காஃப்டர் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் நிகழ்வில் பெஸ்ட் கேபிட்டல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்